சில சொற்களை நாம் இனியாவது நம்முடைய தமிழ் அகராதியிலிருந்து நம்முடைய வழக்கத்திலிருந்து பேச்சு வழக்கத்திலிருந்து உடனடியாக மாற்ற வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட இதை போன்ற சொற்களை எல்லாம் நம்முடைய தமிழ் அகராதியிலிருந்து மாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இதை போன்ற பொருளுடைய சொற்களையே பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்போம் இவற்றையெல்லாம் யார் எழுதி வைத்தார்கள் யாரை யாரை தாழ்த்துவது யாரை யார் பிற்படுத்துவது இவன் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு இதை போன்ற பெயரை வைத்தது யார் இதை நாம் ஏன் இன்னும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஊனமுற்றவர்கள் என்கிற சொல் காயப்படுத்துகிறதே என்று மாற்றுத் திறனாளிகள் என்று எத்தனை நயமாக சொற்களை எல்லாம் கண்டுபிடித்து பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கிறோம் இனியும் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட என்ற சொற்களை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தாமல் எதற்கு ஒரு மாற்று சொற்களை நாம் கண்டுபிடித்து பயன்படுத்த வேண்டும் நிச்சயமாக இது காலத்தின் தேவை என்று நான் கருதுகிறேன் காரணம் ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு மக்களவை கூட்டத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை புறக்கணிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை கவனிக்கவில்லை என்றால் நாங்கள் என்ன மூணாந்தர மனிதர்களா நாங்கள் என்ன தாழ்த்தப்பட்டவர்களா என்று தயாநிதிமாரனையா அவர்கள் குறிப்பிடுகிற போது இன்னும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்றால் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்றுதான் நம்முடைய புத்தியில் நாம் எழுதி வைத்திருக்கிறோமா என்கிற கேள்வி கட்டாயம் எழுகிறது இது தொடர்ந்து பல தளங்களில் இதை போல நாம் எதிரொலிப்பதை பார்த்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறோம் நிச்சயமாக இவர்களை நாம் சொல்லி மாற்றிவிட முடியும் என்பது போன தலைமுறைக்கு சாத்தியமா என்று என்னிடம் கேட்டால் சாத்தியம் இல்லை என்றுதான் சொல்லுவேன் இவர்களை எல்லாம் மூளை செலவை செய்வது என்பது ஆகாத காரியம் ஒரு ஆக பெரிய ஒலிம்பிக்கில் ஒரு மனிதர் வெற்றி பெறுகிறார் என்றால் அவர் என்ன சாதி என்று தேடுகிற சமூகமாக இந்த சமூகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு உலக செய்தியாக மாறுகிற போது அதோடு தொடர்புடையவர்களை இவர்கள் என்ன சாதி என்ன சமூகம் என்று கேட்கிற வக்கரம் நிறைந்த ஒரு உலகமாக மாறி போய்விட்ட காலத்தில் சாதியற்ற மதமற்ற ஒரு இனத்தை உருவாக்கிவிட வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரும் கடமை நமக்கு இருந்தாலும் கூட உடனடியாக நாம் இப்போதைக்கு செய்ய வேண்டியது இதை போன்ற சொற்களையாவது மாற்றுவோம் அடுத்த தலைமுறையிடம் இது போன்ற சொற்களை நிச்சயம் நாம் அறிமுகப்படுத்திவிடக் கூடாது என்பதில் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது நான் சில சொற்களை யோசித்து வைத்திருக்கிறேன் அதை பரிந்துரை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த காணொலியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ஏதேனும் தோன்றினால் கூட அவற்றை நீங்கள் இதில் பின்னூட்டம் செய்யுங்கள் நான் அவற்றையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இதை தொடர்ந்து பரிந்துரை செய்வதற்கான முயற்சியில் இருக்கிறேன் நிச்சயமாக அவற்றுக்கான ஒரு மாற்றை நாம் செய்ய வேண்டும் அதற்கான தீர்மானங்களை கொண்டு வர வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் இப்படி இவர்களே பேசுகிற போது யார் எதிர்த்தார்கள் யார் என்ன சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதையெல்லாம் தாண்டி இவர் செய்தாரா அவர் செய்தாரா என்பதையெல்லாம் தாண்டி சமூகத்தின் மீது அக்கறை இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை சுற்றியிருப்பவர்களிடம் இந்த பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய தீர்மானமாக இருக்கிறது யாரும் யாருக்கும் அடிமையும் இல்லை எனக்கும் யாரும் அடிமை இல்லை நானும் யாருக்கும் அடிமை இல்லை இந்த சித்தாந்தத்தை கையில் எடுத்தாலே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர முடியும் மனிதனை மனிதனாக மதிப்போம் புரட்சி ஓங்கட்டும்